हाय गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेडी टू शेयर में हमारा आज का टॉपिक है एस डी एल सी सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एस डी एल सी एक ओवरऑल प्रोसेस है डेवलप करने का इन्फॉर्मेशन सिस्टम को थ्रू मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसमें हम स्टार्टिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन उसके बाद एनालिसिस होता है फिर डिजाइन फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस एस डी एल सी की फर्स्ट फेज में हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हमारा टास्क होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें एक न्यू सिस्टम चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या हम कुछ ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं हमारे इसी सिस्टम में टू सॉल्व द प्रॉब्लम और रिजल्ट में हमें ये पता पड़ जाता है कि हमें नया सिस्टम चाहिए या हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं सेकेंड फेज एस का होता है फीजिबिलिटी स्टडी फीजिबिलिटी स्टडी इसलिए की जाती ताकि हम जान सकें जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है कि नहीं वाइबल इन द सेंस कि ये चीज एक्चुअली में हो सकती है कि नहीं फॉर एग्जांपल आज एक सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं टेन जी मोबाइल्स के लिए जबकि टेन जी टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के करेंगे क्या तो ये अभी इस सिचुएशन के लिए वाइबल नहीं है तो हमें ये चेक करना होता है फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू की जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो वाइबल है की नहीं है फिजिबिलिटी स्टडी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पर बेस्ड होती है फर्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उतना हमें बेनिफिट मिलेगा पहली चीज दूसरी चीज जो भी चीज हम सोच रहे हैं वो हमारे बजट में है भी कि नहीं टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि वो जो हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए और उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल होनी चाहिए अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसकी ट्रेनिंग ही इजीली अवेलेबल नहीं है अब उसको सिखाने के लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आनी है जो हमारे एम्प्लॉयज आसानी से सीख जाए थर्ड है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इसमें हम ये चेक करते हैं कि मैनेजर्स और यूजर्स जो हम ला रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं हो सकता है जो मैं सॉफ्टवेयर लाना चाहती हूँ उसको मैनेजर ही सपोर्ट ना कर अब इसका रिजल्ट ये होता है कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है बेस्ड ऑन ऑल दी फिजिबिलिटीज और उनका रिजल्ट क्या है वो सब बताया जाता है उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए एस का हमारा थर्ड फेज है सिस्टम एनालिसिस इसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं अलग अलग ऑपरेशन के बारे में जो भी परफॉर्म होने वाले है सिस्टम में डिफाइन करते हैं बाउंड्रीज उस सिस्टम की जो हम बनाने वाले हैं और इसमें हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द टूल्स जो यूज होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट इज डाटा फ्लो डायग्राम जो अवेलेबल डाटा है उसी कोई फ्लो डायग्राम उसके थ्रू बनाकर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सेकेंड हम इंटरव्यूज लेते हैं अगर हमारे एम्प्लॉयज को जिस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए उनसे गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन या जो भी यूजर्स होंगे उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले उनसे पूछेंगे हम डिटेल में कि हमें उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या डालना है थर्ड इज ऑन साइड ऑब्जर्वेशन इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त और उसके बाद हम उस हिसाब से न्यू सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाते हैं या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाते हैं क्वेश्चन के थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सिस्टम एनालिसिस का रिजल्ट ये होता है की एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन जिसमें डिटेल्स इंक्लूडेड होती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी सॉफ्टवेयर की चाहिए होती है उसमें डिटेल में ये बताया गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उससे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या नहीं एक्सपेक्टेड है पर एट लास्ट उसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा जब वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फोर्थ फेज एस का होता है सिस्टम डिजाइन अब तक तो हम सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते थे कि कैसा सॉफ्टवेयर होगा लेकिन इस स्टेज बेस्ड ऑन जो रिसर्च हमने अभी तक करी है जो रिपोर्ट्स बनाई है फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना उन सब के बेसिस पे अब हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव और चैलेंजिंग फेज होता है क्यूँकी अब हम ऑन पेपर से प्रैक्टिकली वो चीज कर रहे हैं इसमें हमारा टास्क होता है की हम ये पता करें की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे किया जाए कैसे हमारी इनपुट डाटा और मास्टर फाइल्स क्रिएट की जाएगी कैसे एक आउटपुट फॉर्मेट का डिजाइन होगा इसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास एक डिटेल सिस्टम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोसीजल फ्लो चार्ट होते हैं और रिकॉर्ड और रिपोर्ट लेआउट होते हैं 
गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए हमारी फिफ्थ फेज होती है एस की सिस्टम कोडिंग एंड टेस्टिंग में हम कोडिंग करते हैं सिस्टम को बिल्ड करते हैं डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को और एक्वायर करते हैं जितने भी हार्डवेयर चाहिए उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इसमें मेजरली तीन टाइप के टेस्ट होते हैं पहला होता है यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल यूनिट कैसे वर्क कर रही है सिस्टम की सेकेंड होता है सिस्टम टेस्ट इसमें हम देखते हैं कि पूरा एक सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है थर्ड होता है इंटीग्रेशन टेस्ट इसमें हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे वर्क कर रहा है हमारी सिक्स फेज होती है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में अब उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे अपने यूजर्स को और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करेंगे वैल्यूएट करेंगे कि नया सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है अब लास्ट स्टेज है हमारी सिस्टम मेंटेनेंस इसमें हम क्या करते हैं अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस करते फर्स्ट हम करेक्शन ऑफ वर्क करते हैं मतलब करेक्टिव अप्रोच लगाते हैं कि जो भी बर्ग्स फाउंड हुए हैं उनको सही करना सेकेंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस होता है अडेप्टिव इसमें हम क्या करते हैं जिस हिसाब से एडजस्टमेंट चाहिए इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से या यूजर को अगर कोई चेंजेस चाहिए सिस्टम में तो वो हम उस हिसाब से अडेप्टिव चेंज कर देते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस होता है परफेक्टिव इसमें हम क्या करते हैं इनहेंस करते हैं परफॉर्मेंस हमारे सॉफ्टवेयर की ताकि हमारा सॉफ्टवेयर और भी ज़्यादा बेटर हो जाए इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले हम विंडो XP यूज़ करते थे फिर विंडोज 7, फिर अब विंडोज 10 यूज़ कर सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर इसलिए एक कंपनी लेके आती है ताकि यूज़र का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो यूज़ करने के लिए और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ऐड होती जाए सॉफ्टवेयर में प्लाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताया अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं और आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ